हेलो एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग आज के इस लेक्चर में हम लोग गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियोस गियर टर्मिनोलॉजी फॉर अ पेयर ऑफ मेसिंग गियर द स्मॉलर व्हील इज कॉल्ड पिनियन एंड द लार्जर व्हील इज कॉल्ड गियर पेयर ऑफ मेसिंग गियर का मतलब है जब दो व्हील या दो गियर आपस में कॉन्टैक्ट में हो तो उसे कहते हैं पेयर ऑफ मेसिंग गियर और जब दो व्हील या दो गियर आपस में कांटेक्ट में होता है तो जो स्मॉलर व्हील होता है उसे कहते हैं पेनियन एंड जो लार्जर व्हील होता है उसे कहते हैं गियर एज एग्जांपल यहाँ देखते हैं कि ये दोनों व्हील हैं और जो स्मॉलर व्हील है इसे कहते हैं पेनियन एंड जो लार्जर व्हील है इसे कहते हैं गेयर जहाँ दो गेयर आपस में कॉन्टेक्ट में हो उसे कहते हैं पीच पॉइंट पीच पॉइंट इज डिफाइंड एज द द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पीच सर्कल इज कॉल्ड पीच पॉइंट ये जो सर्कल है ये होता है पीच सर्कल तो जहाँ पे दो पीच सर्कल आपस में कॉन्टैक्ट में हो उस पॉइंट को कहते हैं पीच पॉइंट एंड लार्जर कीयर इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर कीयर एंड द स्मॉलर कीयर इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेवन गियर लार्जर गियर को ड्राइवर गियर भी कहा जाता है या ड्राइवर भी कहा जाता है और स्मॉलर गियर को ड्रिवन भी कहा जाता है किसी गियर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कम से कम चार सर्कल की जरूरत होती है तो जो सबसे पहला सर्कल होता है उसे कहते हैं डिडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल को रूट सर्कल भी कहा जाता है और उसके बाद का जो सर्कल है उसे कहते हैं क्लियरेंस सर्कल इसके बाद एक और सर्कल आता है जिसे कहते हैं पीच सर्कल थर्ड सर्कल इज कॉल्ड पीच सर्कल पीच सर्कल के बाद एक और सर्कल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं अडंडम सर्कल इसको हमें रिस्पेक्टिवली याद रखना है पहले होता है डिडंडम सर्कल फिर क्लियरेंस सर्कल फिर पीच सर्कल और सबसे लास्ट में होता है अडेंडम सर्कल इसको आप एक वर्ड से याद रख सकते हैं डी सी पी ए डीसीपीए का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इलाहाबाद सिंपल ट्रिक है इसे आप इसको याद रख सकते हैं अब हम इस सभी सर्कल की हेल्प से इस पे तूत प्रोफाइल बनाते हैं और इसके बारे में जानकारियां कलेक्ट करते हैं ये हमारा एक तूत प्रोफाइल है इसको हम तीत भी कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं फेस विचित और इसके सबसे ऊपर का पोर्शन है जो ये तीत है तीत के सबसे ऊपर का पोर्शन या ऊपर का सरफेस जो है उसे कहते हैं टॉप लैंड और इसके बाद अब यहाँ देखते हैं कि ये जो पीच सर्कल है मीन्स ये पीच सर्कल और एडेंडम सर्कल इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं फेस ऑफ द तूत तूत का फेस यही कहलाता है ये जो पीच सर्कल है पीच सर्कल के ऊपर का जो भी पोर्शन होता है उसे कहते हैं फेस अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मीन्स एक तीत का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं तूत थिकनेस ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मीन्स दो तुथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं तुथ स्पेस अब इसके बाद है पीच सर्कल से लेकर के क्लियरेंस सर्कल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं फ्लैंग मीन्स यहाँ पर देखिए अगर हम तो ये पीच सर्कल है पीच सर्कल के नीचे का जो पोर्सन है क्लियरेंस सर्कल तक इस इस पोर्सन को हम कहते हैं फ्लैंक अब इसके बाद ये पोर्सन है द डिस्टेंस बीच बीन डिडेंडम सर्कल एंड क्लियरेंस सर्कल इज नॉन एज क्लियरेंस ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है डिडेंडम सर्कल का और क्लियरेंस सर्कल का जो बीच का डिस्टेंस है उसे कहते हैं क्लियरेंस अब ये जो पोर्शन है जहाँ से तुथ जनरेट किया जा रहा है इस पोर्शन को कहते हैं फिलेट रेडियस जहाँ से तुथ जनरेट हो रहा है इसे कहते हैं फिलेट रेडियस इसके बाद यहाँ जो डिडेंडम सर्कल है तो डिडेंडम सर्कल से लेकर के पीच सर्कल तक का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं डिडेंडम पीच सर्कल से लेकर के एडेंडम सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं एडेंडम द डिस्टेंस बिटवीन पीच सर्कल टू द एडेंडम सर्कल इज नॉन एज एडेंडम और यहाँ पे जो वर्किंग डेप्ट होता है वर्किंग डेप्ट इज इक्वल टू एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस होता है एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस इज कॉल्ड वर्किंग डेप्थ 
अगर दो गियर आपस में कांटेक्ट में हैं तो दोनों का जो कांटेक्ट है लास्टली क्लियरेंस सर्कल तक ही आएगा उसके बाद उसका कांटेक्ट नहीं होगा एंड इसके बाद का जो पॉइंट है वो है अब द पीस सर्कल इज कॉल्ड फेस एंड बिलो द पीस सर्कल इज कॉल्ड फ्लैंक एंड एक पॉइंट और है यहाँ पे टोटल डेप्थ टोटल डेप्थ क्या होता है द डिस्टेंस बिटवीन डिडेंडम सर्कल टू द एडेंडम सर्कल इज नॉन एज टोटल डेप्थ एंड इसके बाद है वर्किंग डेप्थ वर्किंग डेप्थ हम लोग जानते हैं क्या होता है एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस इज नॉन एज वर्किंग डेप्थ क्लियरेंस सर्कल से लेकर के एडेंडम सर्कल तक की जो बीच का डिस्टेंस है ये होता है वर्किंग डेप्थ अब एक पॉइंट है कि एक तूत से लेकर के दूसरे तूत तक के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं सर्कुलर पीच मीन्स एक तूत के स्टार्टिंग से लेकर के दूसरे तूत का स्टार्टिंग तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं सर्कुलर पीच तो ये सब होता है टर्मिनोलॉजी ऑफ गेयर्स तो अब हम इसका यहाँ पे डेफिनेशन डाल देते हैं गियर टर्मिनोलॉजी देखते हैं सबसे पहला है पीच सर्कल इट इज एन इमेजनरी सर्कल ऑफ द गियर वेयर प्योर रोलिंग इज ऑब्जर्व वेन मैटिंग गियर आर ट्रांसमिटिंग पावर पीच सर्कल एक इमेजनरी सर्कल है वेयर प्योर रोलिंग इज ऑब्जर्व जहाँ से प्योर रोलिंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है वेन मैटिंग गियर आर ट्रांसमिटिंग पावर जब दो गियर आपस में कॉन्टैक्ट में हो और वो पावर को ट्रांसमिट कर रहा हो तो हम पीच सर्कल से प्योर रोलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं डायामीटर ऑफ एनी गियर इज स्पेसिफाइड बाय द डायामीटर ऑफ पीच सर्कल किसी भी गियर का डायामीटर उसके पीच सर्कल के डायामीटर से ही स्पेसिफाई किया जाता है इसके बाद होता है पीच डायामीटर पीच डायामीटर क्या होता है इट इज द डायामीटर ऑफ द पीच सिलेंडर इज कॉल्ड पीच डायामीटर उसके बाद है पीच सरफेस इट इज द सरफेस ऑफ पीच सिलेंडर पीच सिलेंडर का जो सरफेस होगा वही होता है पीच सरफेस इसके बाद है पीनियन पीनियन क्या होता है इट इज अस्मॉलर एंड यूजली द ड्राइविंग गियर ऑफ द पेयर ऑफ मेटर गियर जो गियर व्हील छोटा हो उसे कहते हैं पीनियन एंड इसके बाद रैक रैक क्या है पार्ट ऑफ ए गियर व्हील ऑफ इन्फाइनाइट डायामीटर इसका मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था वहाँ बताया हुआ था जिसका डायामीटर इन्फाइनाइट हो उसे कहते हैं रैक व्हील इसके बाद है पीच पॉइंट पीच पॉइंट क्या होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पीच सर्कल इज कॉल्ड पीच पॉइंट पीच लाइन क्या होता है इट इज अ पार्ट ऑफ पीच सर्कल ऑफ अ रैक एंड इज अ स्ट्रेट लाइन यह पीच सर्कल का ही पार्ट है किसका तो रैक का रैक का जो पीच सर्कल का पार्ट है उसे कहते हैं पीच लाइन और यह हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है पीच ऑफ टू मैटिंग गियर मस्ट बी सेम दो मैटिंग गियर का पीच सेम होना ही चाहिए अब इसके बाद है सर्कुलर पीच इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग सर्कम फ्रेंस ऑफ द पीच सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ एक तीथ का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के दूसरे तीथ का स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं सर्कुलर पीच सपोज करते हैं कि डी इज द डायामीटर ऑफ पीच सर्कल एंड तो उसका सरकम क्या हो जाएगा सरकम हो जाएगा उसका पाई इन टू डी एंड उसमें टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ तीथ कैपिटल टी है कैपिटल टी इज द नंबर ऑफ तीथ देन इसको हम लिख सकते हैं कि पी सर्कल पी सी इज इक्वल टू पाई डी डिवाइड बाय टी सर्कुलर पीच इज इक्वल टू पाई डी डिवाइड बाय टी ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर पिच का मीन्स पी का और सर्कुलर पिच क्या होता है तो सर्कुलर पिच एक तिथ के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के दूसरे तिथ का स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं सर्कुलर पिच अब इसके बाद एक पॉइंट है मैटिंग मैटिंग क्या होता है द इंटरलॉकिंग ऑफ तिथ ऑफ वन गियर टू अनदर गियर इज कॉल्ड मैटिंग जब दो गियर आपस में इंटरलॉक कर रहा हो या दो गियर का तिथ आपस में इंटरलॉक कर रहा हो या दोनों गियर आपस में मेसिंग में हो दिन उसे कहते हैं मैटिंग कंडीशन या मैटिंग इन केस ऑफ मैटिंग 
सर्कुलर पिच इज इक्वल इन केस ऑफ मैटिंग मैटिंग के केस में सर्कुलर पिच इक्वल होता है एक टर्म और है यहाँ पे और वो है मॉड्यूल मॉड्यूल इज डिनोटेड बाय एम मॉड्यूल को हम एम से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर इन एम एम टू द नंबर ऑफ टिथ मॉड्यूल क्या होता है तो मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर इन एम एम टू द नंबर ऑफ तिथ पिच डायमीटर और नंबर ऑफ तिथ का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मॉड्यूल और इसको डिनोट करते हैं एम से यहाँ पर एक टर्म है इन केस ऑफ मैटिंग सर्कुलर पिच इज इक्वल मैटिंग के केस में सर्कुलर पिच इक्वल होता है तो वो देखते हैं इन केस ऑफ मैटिंग सर्कुलर पिच इज इक्वल एंड ये क्या हो जाएगा पी सी वन इज इक्वल टू पी सी टू कब जब हमारा गियर मैटिंग कंडीशन में हो जब हमारा गियर मैटिंग कंडीशन में हो तो सर्कुलर पिच इक्वल होगा पी सी वन इज इक्वल टू पी सी टू और पी सी इज इक्वल टू क्या होता है पाई डी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पाई डी टू अपॉन टी टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा डी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू डी टू अपॉन टी टू और इन केस ऑफ मैटिंग गियर मैटिंग गियर के केस में मॉड्यूल एम वन इज इक्वल टू एम टू दोनों व्हील का जो मॉड्यूल है वो भी इक्वल हो जाता है और मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है मॉड्यूल एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी इट इज द रेसियो ऑफ पिच डायमीटर इन एम एम टू द नंबर ऑफ तिथ डी क्या है डी यहाँ पे एम एम में है टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ तिथ एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी एंड फॉर मैटिंग गियर एम वन इज इक्वल टू एम टू मैटिंग गियर के केस में मॉड्यूल वन इज इक्वल टू मॉड्यूल टू दोनों इक्वल हो जाता है इसके बाद एक पॉइंट है रेडियस ऑफ बिगर गियर बिगर गियर का रेडियस क्या होगा आर इज इक्वल टू एम इन टू टी बाई टू जहाँ एम क्या है मॉड्यूल टी क्या है नंबर ऑफ तिथ ऑफ बिगर गियर बड़े गियर का जो नंबर ऑफ तिथ है वो उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसके बाद है रेडियस ऑफ ए स्मॉलर गियर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है एम इन टू टी बाई टू एम से होता है मॉड्यूल टी से होता है नंबर ऑफ तिथ ऑन द स्मॉलर गियर एंड डिवाइड बाई टू टी इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल टी इज इक्वल टू टीथ ऑफ ए स्मॉलर गियर अब इसके बाद आता है डायमेट्रल पिच इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ तिथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर इन इंचेस दैट इज कॉल्ड डायमेट्रल पिच एंड इट इज डिनोटेड बाय पी डी नंबर ऑफ तिथ और पिच सर्कल डायमीटर का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं डायमेट्रल पिच एंड डायमेट्रल पिच पी डी इज इक्वल टू होता है टी अपॉन डी जहाँ टी होता है नंबर ऑफ तिथ एंड डी इज इक्वल टू पी सर्कल डायमीटर और अगर हम पी सी इन टू पी डी करें पी सी इज इक्वल टू होता है पाई डी अपॉन टी एंड पी डी इज इक्वल टू होता है टी अपॉन डी और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स पी सी इन टू पी डी देन बचता है सिर्फ और सिर्फ पाई पी सी इन टू पी डी इज इक्वल टू पाई होता है अब देखते हैं अडेंडम सर्कल के बारे में इट इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द टिप्स ऑफ तिथ तिथ के टिप से जो सर्कल पास करता है उसे कहते हैं अडेंडम सर्कल एंड दस अडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू डी प्लस टू इन टू एम एंड यहाँ पे डी इज इक्वल टू होता है डायमीटर एंड टू इंटू एम जहाँ पे एम होता है अब इसके बाद है अडेंडम इट इज द रेडियल हाइट ऑफ द तुथ एब द पीच सर्कल पीच सर्कल के ऊपर का जो भी रेडियल हाइट होता है तुथ का उसे कहते हैं अडेंडम एंड इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू इज वन मॉड्यूल और इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो वन मॉड्यूल होता है इसके बाद है डिडेंडम सर्कल इट इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द रूट ऑफ द तिथ एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज रूट सर्कल वैसा सर्कल जो तिथ के रूट से होकर के पास करता है उसे कहते हैं डिडेंडम सर्कल और इसको रूट सर्कल भी कहा जाता है और डिडेंडम सर्कल का जो डायमीटर होता है वो इज इक्वल टू होता है डी माइनस टू इंटू वन पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल ये डायमीटर होता है डिडेंडम सर्कल का इसके बाद है डिडेंडम 
इट इज द रेडियल डेप्थ ऑफ अ टूथ बिलो द पीच सर्कल पीच सर्कल के बिलो जो रेडियल डेप्थ होता है टूथ का उसे कहते हैं डिडेंटम एंड इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू इज वन पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल अब होता है क्लियरेंस क्लियरेंस क्या होता है द रेडियल डिफरेंस बिटवीन द डिडेंडम एंड द एडेंडम ऑफ अ टूथ डिडेंडम और एडेंडम के बीच का जो रेडियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्लियरेंस एंड क्लियरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिडेंडम माइनस एडेंडम और डिडेंडम का कितना होता है स्टैंडर्ड वैल्यू ये होता है वन पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल और एडेंडम का होता है वन मॉड्यूल तो वन पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल माइनस वन मॉड्यूल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल ये हो जाता है क्लियरेंस का वैल्यू अब है फुल डेप्थ ऑफ थ इट इज अ टोटल रेडियल डेप्थ ऑफ टूथ स्पेस दैट इज नॉन एज फुल डेप्थ ऑफ थिथ फुल डेप्थ इज इक्वल टू दम प्लस डिडेंडम अब होता है वर्किंग डेप्थ ऑफ टूथ द मैक्सिमम डेप्थ टू विच अ टूथ पेनेट्रेट्स इन टू द टूथ स्पेस ऑफ द मैटिंग गियर इज द वर्किंग डेप्थ ऑफ टूथ वो मैक्सिमम पोर्सन जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है उसे कहते हैं वर्किंग डेप्थ ऑफ टूथ वर्किंग डेप्थ इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एडेंडम ऑफ टू गेयर्स अब है स्पेस विदित इट इज द विदित ऑफ टूथ स्पेस अलॉन्ग द पिच सर्कल दो टूथ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं स्पेस विदित टूथ थिकनेस इट इज द थिकनेस ऑफ द टूथ मेजर्ड अलॉन्ग द पिच सर्कल टूथ की जो भी थिकनेस होती है उसे टूथ थिकनेस कहा जाता है इसके बाद आता है टॉप लैंड इट इज द सर्फेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ एंड देन बॉटम लैंड द सर्फेस ऑफ द बॉटम ऑफ द टूथ बिटवीन द एडजेंट फिलेट जो पीच सर्कल के नीचे का डिस्टेंस होता है उसे बॉटम लैंड कहते हैं ऑफ द टूथ का फेस टूथ सर्फेस बिटवीन द पीच सर्कल एंड द टॉप लैंड टॉप लैंड और पीच सर्कल के बीच का जो फेस होता है उसे कहते हैं टूथ सर्फेस या टूथ फेस अब इसके बाद फ्लैंक फ्लैंक होता है टूथ सर्फेस बिटवीन द पीच सर्कल एंड द बॉटम लैंड ऑल्सो इंक्लूडिंग फिलेट पीच सर्कल और बॉटम लैंड के बीच में जो फेस एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं फ्लैंक और उसमें फिलेट को भी इंक्लूड किया जाता है फ्लैंक में फिलेट क्या होता है इट इज द कर्ड पोर्सन ऑफ द टूथ फ्लैंक एट द रूट सर्कल या टूथ का कर्ड पोर्सन होता है रूट सर्कल पे इट इज द कर्ड पोर्सन ऑफ द टूथ फ्लैंक एट द रूट सर्कल रूट सर्कल पे जो कर्ड पोर्सन होता है उसे फिलेट कहा जाता है तो ये सब था हमारा पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी ऑफ गेयर्स अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट में ये है कि मान लेते हैं ये पीच सर्कल है दो गियर का और दो गियर में जो ये है ड्राइवर गियर है और ये ड्राइवर गियर है ये ड्राइवर गियर का पीच सर्कल है और ये ड्राइवर गियर का पीच सर्कल है और ये जो ड्राइवर गियर है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये जो ड्राइवर गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये हमारा तुथ है ये तुथ है ड्राइवर गियर का और ये जो तुथ का प्रोफाइल है ये तुथ का प्रोफाइल है ड्रेवन गियर का जब ड्राइवर गियर और ड्राइवन गियर दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आता है एक साइड का पोर्शन है दोनों एक दूसरे को टच करता है थोड़े से किसी पॉइंट पे टच करता है लेकिन उसके दूसरे साइड का जो पोर्शन है इसमें थोड़ा सा गैप होता है दोनों तिथ के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और इस गैप को कहते हैं बैकलैस और इसके बाद है अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ओ है ओ सेंटर है ड्रेवन गियर का और पी सेंटर है ड्राइवर गियर का तो ये सेंटर होता है ओ एंड पी ओ पी सेंटर को हम कहते हैं लाइन ऑफ सेंटर ये होता है लाइन ऑफ सेंटर ओ एंड पी यहाँ पे होता है लाइन ऑफ सेंटर अगर हम इस पॉइंट से मीन्स इस पिच पॉइंट से एक लाइन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करें ये पॉइंट यहाँ से आर और एस ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं लाइन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ सेंटर या लाइन टेंजेंट टू द लाइन ऑफ सेंटर ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा लाइन ऑफ सेंटर एंड आर एस होता है आर एस इज द लाइन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ सेंटर अब हम यहाँ पर एक तिथ लेते हैं ड्राइवर गियर का और दूसरा तिथ लेते हैं ड्राइविंग गियर का तो 
तो ये तीत है ड्राइवर गियर का और ये तीत है ड्राइव इन गियर का अब अगर हम इस बेस सर्कल से होकर के इस बेस सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पिच पॉइंट से पास करता है मीन्स यहाँ इस बेस सर्कल से लेकर के इस बेस सर्कल तक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन जो है पिच पॉइंट से पास होता है तो इस लाइन को कहा जाता है प्रेशर लाइन या फिर लाइन ऑफ एक्शन ये होता है प्रेशर लाइन या फिर लाइन ऑफ एक्शन अब यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ सेंटर इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं प्रेशर एंगल ये होता है प्रेशर एंगल और इसको डिनोट करते हैं फाइव से मीन्स ये होता है प्रेशर एंगल और अब अगर हम जहाँ ये दो तीर्थ आपस में कॉन्टैक्ट में है जहाँ ये दो तीर्थ आपस में टच कर रहा है एक दूसरे को इस पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन कहलाता है लाइन ऑफ कांटेक्ट मींस जहां पे ड्राइवर गियर और ड्राइविंग गियर दोनों का तीथ कांटेक्ट में हो और वहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होता है लाइन ऑफ कांटेक्ट तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज अब इसके बाद थोड़ा सा हम प्रेशर एंगल के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो अब देखते हैं प्रेशर एंगल क्या होता है इसका वैल्यू क्या क्या होता है प्रेशर एंगल द एंगल बिटवीन प्रेशर लाइन एंड द कॉमन टेंजेंट टू द पीच सर्कल इज कॉल्ड प्रेशर एंगल एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज एंगल ऑफ ऑब्लिक क्यूटी फॉर मोर पावर ट्रांसमिशन एंड लेसर प्रेशर ऑन द बैरिंग प्रेशर एंगल मस्ट बी केप्ट स्मॉल अगर हमें अगर पावर ट्रांसमिशन ज्यादा चाहिए हो एंड लेसर प्रेशर ऑन बैरिंग और बैरिंग पे कम प्रेशर देना हो प्रेशर एंगल मस्ट बी केप्ट स्मॉल उसके लिए हमें प्रेशर एंगल को छोटा रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल आर 20 डिग्री टू 25 डिग्री मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल होता है वो 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक ही होता है बैकलेस इट इज द डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं बैकलेस एंड इट इज प्रोवाइड टू अवॉइड एनी जैमिंग ऑफ टीथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन के चलते जो जैमिंग होता है उसको अवॉइड करने के लिए बैकलेस प्रोवाइड किया जाता है वेन टू बॉडी आर इन प्योर रोलिंग जब दो बॉडी प्योर रोलिंग में हो देन टेंजेंशियल वेलासिटी एंड टेंजेंशियल एक्सलरेशन दोनों इक्वल होगा अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देखते हैं गियर रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ तीथ ऑन द गियर टू द नंबर ऑफ तीथ ऑन द पिनियन एंड इट इज डिनोटेड बाय जी एंड उसके बाद होता है वेलोसिटी रेशियो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पिनियन टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर एंड गियर रेशियो इज डिनोटेड एज जी और जी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ तीथ ऑन गियर टू द नंबर ऑफ तीथ ऑन पिनियन एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है वी आर इज इक्वल टू ओमेगा टू डिवाइड बाई ओमेगा वन एंड इसको हम लेनियर वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं एन टू डिवाइड बाई एन वन या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी वन डिवाइड बाई डी टू या फिर डी वन डिवाइड बाई डी टू जहाँ पे डी इज इक्वल टू होता है पीच डायमीटर टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ तीथ होता है ओमेगा इज द एंगुलर वेलासिटी एंड एन इज द लेनियर वेलासिटी और सबस्क्रिप्ट जो वन है वो है फॉर गियर के लिए और टू होता है पिनियन के लिए तो ये था ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ गियर्स और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ गियरिंग आज के लेक्चर यहीं पे फिनिश होती है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू